ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യാ ന്യൂസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പച്ചരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇത് പൊതിരാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം എന്തായാലും ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ അരി വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണിത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരി കേട്ടോ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് എടുത്തത് അത് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അര കപ്പ് ചോറും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പച്ചരി അതുപോലെ തന്നെ ചോറും എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പച്ചരിയും ചോറും ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടാണുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ബാറ്റർ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുള്ളൂ നമ്മളിനി ഈ ബാറ്റർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും വെക്കുന്നില്ല കറക്റ്റ് അപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണക്കാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അപ്പത്തിനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഈ നമ്മുടെ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഇരുമ്പൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓരോ തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു തവി മാവ് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പച്ചരി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത ചോറാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി അരക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പം പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡും കൂടി നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിനിത് എടുത്തു മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് പൊന്തി
നമ്മൾ ഈ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പരത്താനുള്ള റിസ്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം അത് ഉണ്ടാക്കാതെ മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരത്തൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ചോറും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇത് നല്ലൊരു അപ്പാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഒരു തവി മാവ് എടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്തി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കുക്കായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നിങ്ങളിത് ചുട്ടെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ചിക്കൻ കറീൻ്റെയും ബീഫിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണിത് ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ അപ്പവും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണിത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ രാവിലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻറ്റൊക്കെ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം ഈ അനൂസ് വേൾഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യ